No, yo no sé de qué hablas. También intentó matarme a mí. Después de ella, seguía yo. Ah, ah, no, no es verdad. Está mintiendo. No, la que miente es usted. Es una asesina. Primero mató a Semble y ahora me matará a mí, ¿verdad? ¡No! Basta de mentiras. Es una asesina. Ya no lo niegue. No. ¿Por qué la mató? ¿Por qué? No, la maté. no mienta. ¿Por qué la mató? Porque yo no la maté. No mienta. Te dije usted que yo la no mató. Usted fue. Te escucho, Melek. Ay, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sucede? No sueles llamar a estas horas. Vamos, eso no es cierto. Te llamo todo el tiempo. Ay, sí. ¿Estás molesta conmigo? Es normal, ¿no? Después de lo que hiciste ayer. Está bien, tienes razón. Pero tú sabes por lo que he pasado. Me siento angustiada y desesperada. Entiende, por favor. De acuerdo, te perdono. Supongo que también fui injusta contigo. Llamé porque quería hacerte una pregunta, Ise. Tengo dudas sobre los estudios que le realizaron a la hija de Murat. Dime. ¿Murat está enterado? No, me imagino que no. Pero el proceso suele tardar de todos modos. Seguramente no han terminado. Supongo que alguien se comunicará con Murat si encuentra algo extraño. Mm. Está bien, entendido. ¿Por qué estás preguntando? Uh, por nada en especial. Sabes que Murad está muy alterado. Estoy preocupada por él. No sé cuánto más pueda soportar. Entiendo. Eso es todo lo que sé. De acuerdo. Muchas gracias, Aise. Y discúlpame, querida, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor. ¿En dónde están todos? En sus habitaciones. Eh, el señor Murad está con Seine. Puedo llamarle si gusta. Ah, no, no es necesario. Vamos a estar ocupados. Debería pasar un rato con ella. Bueno, ¿se le ofrece algo más? No, gracias. <risa> Hola, Furcán. Oh, Masli. Hola. Eh, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Siéntate. Te escuché entrar y quería preguntarte. ¿Te sientes bien? No sé. No sé cómo me siento. Creo que más mal que bien. ¿Y todavía no sabes nada de tu madre? La única vez que mi madre me llama es cuando necesita un favor. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé. Necesita dinero. Pero el dinero no es el problema. Es un círculo sin fin. Sigue y sigue y nunca nada cambia. <risa> ¿Sabes? Ninguna cantidad de dinero cambiará a mi madre. Siempre será la misma persona. Pensaba que la gente maduraba. Y que... Se daba cuenta de los errores que cometió antes. Pero supongo que fui muy optimista. <ríe> Ese fue mi gran error. ¿Y se puede saber por qué quiere que cambies? Cuando era niño, solía irse de la casa. Yo la esperaba sin saber cuándo volvería. A veces me dejaba en casa de un amigo. No la veía en unos días. Una noche en específico, 
Pensé que las cosas estaban mejorando. Me preguntó a quién elegía. A ella o a mi padre. No confiaba en ella. Lo elegí a él. Y nunca más regresó. ¿Vale la pena amar a alguien? ¿Puedes amar a alguien si la odias? ¿Yo me merezco a alguien que me ame? Todavía no encuentro las respuestas a eso. Perdóname, Nasli. No sé ni por qué te digo todo. Porque vale la pena hablar de tus problemas. Tú también necesitas desahogarte. Agradezco que me lo hayas dicho. Te tengo un consejo. Aléjate de los que te menosprecian. No vale la pena. Lo que importa es el concepto que tengas de ti mismo. Nada más. Eres una persona amable. Eso no me cabe duda. Y... Todas esas preguntas que tú haces... No es la única persona que las hace. <ríe> 